السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد احترام حضرات وخواتين میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کی خدمت میں لاک ڈاؤن کے ان ایام میں عید کی نماز گھروں میں پڑھنا ہے یا نہیں اور اگر پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے عملی طور پر پریکٹیکلی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ لوگوں میں ایک بے قراری بے چینی اور افرا تفری ہے لوگ کنفیوز ہے کہ کس طریقے سے کریں تو سب سے پہلی بات اگر مجبوری میں یا کسی عذر کی بنیاد پر عید کی نماز عید گاہ میں امام کے ساتھ پڑھ نہ سکے تو کیا گھروں میں تنہا یا گھر کے افراد مل کر عید کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں اس میں تھوڑا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ یعنی احناف حنفیوں اور دیگر کچھ علماء کے پاس گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے جبکہ ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے اور اس کے برعکس اکثر اہل علم کے نزدیک اور ان میں سے بعض جیسے امام شوکانی رحمہ اللہ امام سنعانی رحمہ اللہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح سے جو جدید علماء ہیں موجودہ علماء میں سے تقریباً سعودی کے بارے علماء یہاں تک کہ اظہر کے مصر کے اظہر یونیورسٹی کے کبارے علماء کا یہ فتوہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں عید کی نماز اگر امام کے ساتھ پڑھ نہ پائے تو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں اور ان کے پاس دلیل ہے اور وہ دلیل قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح البخاری صحیح البخاری میں امام بخاری نے یہ باب بادہ ہے صلاة العیدین کے چپٹر میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب اذا فاتته صلاة العیدین اسل رکاتین جس آدمی سے عیدین کی نماز چھوڑ جائے کسی عذر کی بنیاد پر تو وہ اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑھے اور اس سلسلے میں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہیں ان کا عمل بھی ہے ان کا قول بھی ہے امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان سے کبھی عید کے نماز چھوڑ جاتی کسی عذر کی بنیاد پر اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور عید کی نماز کی طرح امام جس طرح سے عید کی نماز پڑھاتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھاتے تھے اور کبھی اپنے غلام کو وہ حکم دیتے کہ گھر والوں کو یہاں تک کہ عورتوں کو بچوں کو غلاموں کو جمع کیا جائیں اور ان کے ساتھ عید کی نماز کی طرح عید وہ پڑھتے تھے عید کی نماز وہ پڑھا کرتے تھے خود امام ابو حنیفہ کے استاد امام حماد اور اسی طرح سے امام عطا بن ابی ربا جو ان کے استاد ہیں یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ گھروں میں عید کے نماز مجبوری کے صورت میں پڑی جا سکتی ہے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء اس کے قائل رہے ہیں اور آج بھی ہیں عید کی نماز فرض ہیں واجب ہے سنت معقدہ ہے یا فرض کفایہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے بعض علم نے لکھا ہے 
کہ فرض کفایہ یعنی بعض لوگ اگر ادا کر دیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائیں سب کی طرف سے کافی ہو جائیں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نہیں یہ سنت معقدہ ہے کر لو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو کوئی حرش نہیں ہے لیکن راج قول اس سلسلے میں یہ ہیں جس کو کہ امام شوکانی رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح سے دیگر اور بھی علماء اکرام قدماء اور اسی طرح سے جدید میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز فرض ہیں واجب ہیں فرض عین ہیں ہر ہر مستطع پر مکلف پر واجب ہیں اور واجب کا چھوڑنا درست نہیں ہے انہوں نے صحیح بخاری کے جو روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا آمارہ کا لفظ سے استدلال کیا اور آمارہ آمر یہ واجب کے لیے ہوتا ہے اگر واجب ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اگر مجبوری ہے عذر ہے عیدین میں عیدگاہ میں امام کے ساتھ مسجدوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جیسے عام فرض نماز گھروں میں ہم پڑھے ہیں عید کی نماز جو فرض اور واجب ہے اس کو بھی گھر میں ادا کرنا ہے اب کیسے ادا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عملی طور پر پیکٹیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے حضرات آپ خطبے کے چکر میں نہ پڑھیں خطبہ آپ کے لیے نہیں ہے خطبہ امام کے لیے ہیں اور ایسے تو عام حالتوں میں بھی خطبہ سنت ہے آپ کو سخت ضرورت ہے نماز کے بعد عیدگاہ سے آپ آ سکتے خطبہ سنے بغیر تو جب عام حالتوں میں ہی خطبہ واجب نہیں ہے تو ان حالتوں میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حکومتوں کے جو لاک ڈاؤن کے اصول و ضابطے ہیں قوانین ہیں ان کا خیال رکھیں خامہ خامے زیادہ گیدرنگ نہ کریں صرف اپنے گھر کے افراد کے حد تک پڑھ لیں اور کیسے پڑھیں گے دیکھئے عید کے نماز کے تعلق سے پریشان نہ ہو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے عام نمازوں کی طرح ہی دو رکعت نماز ہے عام نماز جو آپ پڑھتے ہیں زندگی میں جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور اسے ہی ایک نماز ہے صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا استفتہ یا دعا سنا پڑھنے کے بعد سات بار اللہ اکبر کہنا ایکسٹرا بس اتنا ہی ہے باقی نورمل نماز ہے دوسری رکعت میں بھی سجدے سے اٹھنے کے بعد پانچ برتبہ اللہ اکبر ایکسٹرا بولنا ہے اس کے بعد عام نماز کی طرح ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں اس نماز کا طریقہ کیا ہے اس نماز کے لیے ازان اور اقامت نہیں ہے ازان اور اقامت عیدائن کے نماز کے لئے نہیں ہے ہر نماز کے لئے جیسے نیت کرنا اس میں بھی نیت ہے اور نیت دل کے ارادے کا ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں عیدائن کے نماز پڑھا کے لیکن عید کے نماز کے نیت نہیں ہے میری نیت ہے آپ کو دکھانا ہے تو دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا قبلہ رکھ ہونا ہے قبلہ رکھ ہونے کے ساتھ جیسے عام نماز کے لیے پاکی صفائی عضو ضروری اس کے لیے بھی ضروری ہیں عورتیں اگر ناپاک ہیں تو نہیں پڑھ سکتی ہیں گھر کے عورتیں بال بچے جو بھی پاک ہیں پاکی کے ساتھ اس نماز کے لیے آپ شروع کریں گے عام نماز کی طرح سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ بان دیں گے سنا پڑھیں یا اللہ مبائد بائنی جس کو استفتہ کہا جاتا وہ پڑھیں دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے سات بار آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور یہ جو اللہ اکبر کہنا اس میں ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہاتھ نہیں بھی اٹھا سکتے دونوں کی گنجائش ہے اور ایک اللہ اکبر سے لے کر دوسرے کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے تبرانی کی روایت ہے کہ قدرہ کلیمہ ایک کلیمہ ایک ورڈ اتمنان سے کہہ سکتے ہیں اتنا وقفہ دینا چاہیے جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ اکبر کہہ کر آپ شروع کیے اللہ بائد بائن یا سنا جو بھی آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑا وقفہ اللہ اکبر تھوڑا وقفہ اللہ اکبر یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے کوئی حرش نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 
یہ سات زائد تکبیرات ہو گئے اب آپ سورہ فاتحہ شروع کریں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین نمت علیہم غیر المقدوب علیہم والدالین آمین اس کے بعد سورہ سبہ اسم ربک العالی پہلی رکعت میں اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھیں نہیں تو جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھیں نورمان نماز کی طرح ہے رکو میں چلے جائے سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر رکو سے اٹھے سمی اللہ لمن حمیدہ سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر سجدے کی دعا پڑھیں سجدے سے اٹھ جائیں اللہ اکبر اور ایک سجدہ کر لیں اللہ اکبر سجدے کی دعائیں پڑھیں اتمنان اور سکون کے ساتھ سجدے سے اٹھ جائیں ایک رکعت ہو گئی اللہ اکبر یہ جو اللہ اکبر ہیں اس کے علاوہ ہاتھ باندھ لیں ہاتھ باندھ لینے کے بعد دوسری رکعت شروع سے مہی بات ہے تکبیرات پانچ تکبیرات آپ کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پانچ تکبیرات آپ کو ایکسٹا پڑھنا ہے ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ تکبیرات ہو گئے عام نماز کی طرح ہے اب آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین نمت علیہم غیر المقدوب علیہم والنظالین آمین بسم اللہ پڑھ کے آپ سب بسم اللہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ اگر آپ کو یاد ہو حل اتا کا حدیث الغاشیہ یہ پڑھیں نہیں تو کوئی بھی سورہ سورہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں دل میں آہستہ سے کوئی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہیں پڑھ لیں ہو گئی رکھا تو رکو میں چلے جائے اللہ اکبر رکو کی دعائیں پڑھے رکو چھوٹ جائیں سمی اللہ لیمن حمیدہ سجدے کو چلے جائیں رکو کے بعد کی دعائیں پڑھ کے اللہ اکبر سجدے کی دعائیں پڑھیں اللہ اکبر سجدہ کے دو سجدہ کے بیچ کی دعا پڑھیں اللہ اکبر دوسرا سجدہ کر لے دعائیں پڑھیں پھر اس کے بعد اڑ جائیں جو بھی تشاہد کی دعائیں تشاہد پڑھیں نورمل عام نماز کی طرح ہیں تشاہد کی دعائیں پڑھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ عید کی دو رکعت نماز ہو گئی ہے ایک بات یاد رکھیں عیدین اور جمعہ کی نماز عورتیں پڑھا نہیں سکتی ہے نہ عورتوں کی الگ سے اور مردوں کے ساتھ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا عورتیں کیا الگ سے چند عورتوں کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھا سکتی نہیں جمعہ اور عید کی نماز کی امامت عورت نہیں کر سکتی عام فرائض اور نوافل میں کر سکتی ہے عیدین اور جمعہ کے لیے بالکل نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اگر کوئی عورت اس طرح کرے گی تو گنہگار ہوگی شریعت کے مخالفت کرنے والی شمار ہوگی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ نماز کا طریقہ رہا وہ سمپل سادہ سا عام نمازوں کے طرح ہی ہے فرق صرف اتنا ہی دوبارہ سمجھے کہ شروع میں اللہ اکبر کہہ کر دعا استفتہ یا سنا پڑھ کے ساتھ بر اللہ اکبر زور زور سے بولیں وقفہ وقفہ سے ساتھ پر اللہ اگر بولنے کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھیں نورمل نماز کی طرح ہی ہے دوسرے رکعت میں اٹھنے کے بعد اللہ اکبر پانچ بار بولیں بولنے کے بعد سورہ فاتحہ عام سورہ شروع کریں نورمل نماز کی طرح ہے پریشان نہ ہو عام نماز کی طرح ہی ہے صرف تکبیرات ساتھ اور پانچ ایکسٹرا ہے میرے خیال سے میں آپ کو سمجھا سکا ہوں مزید کچھ اور بھی اگر اب تفصیلات چاہیے فون میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبرک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ محمدی کا شد اللہ الہ الا انت استغفروک اتوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم